To úplně stejně, jak říkat, že my jsme bar pro holky. Okay. Vím, že Ruslan s Románem a s klukama ochutnávali v pivováru několik právě z ruské dovezených plechovek a že všichni kromě Ruslana a Romana poblíli se <laughs> A myslíte si pořád, že v Česku je nejlepší pivo? Nebo se váš názor trošku poopravil po tom, co jste si tady otevřeli hospodu? A... Leze tam, rozpovídáme jsme se a on mi ukáže Prahu nebo tu mapku a zeptá se, a kde jsem vlastně teď? A takhle tu mapu položí a říkám, no ty jsi tady, protože to je úplně jako děsivá představa, to je, kdybych řekla, že si budeš do Adamova, já nevím, víš, jako, no, jak vypadá Adamov, to je... On si, vám se museli líbit kupečky tam. No, my jsme no, fotky, protože no. doopravdy jsme... Za pět minut do konce pracovní hodné, to znamená 16.55, vleze na celní úřad a řekne, my bychom chtěli dovážet pivo, řekně to nám, co máme k tomu udělat. Jako říká ty, budou, ano, budou se smát těm moudrům české pivní kultury a nikdo to nepochopí. Přátelé, dobrý den. Vítejte u dalšího dílu Osobností piva. Dnes jsme tady s Ruslanem a Olgou z Birgíku a z pivoru Sibéria. Já jsem Honza Grmela. Já jsem David Janda. A vítáme vás u sledování našeho pořadu. Takže Ruslany, Olgo, představte se trošku, řekněte nám, jak jste se vlastně ocitli v Česku a jak ten celý váš příběh začal, jak jste se dostali k pivu. Dostali jsme se do České republiky, takže jednou jsme seděli doma v kuchyni a řekli jsme si, že by bylo super uh, změnit místo, prostě, kde bydlíme, na nějaké jiné. Uh, koukli jsme takhle na mapu, podívali jsme se na různé pravidla, jaké existují v jakých zemích a bylo jasné, že asi zkusíme to Česko, protože prý všichni říkají, že Praha je nejkrasnější město v celém světě, nebo určitě patří k tím nejkrasnějším. Ruslán strašně má rád pivo, já jsem tehdy pivo vůbec nepila, takže bylo jasno, zařídili jsme doklady a za rok jsme odstěhovali do Prahy. A byli jste tady předtím už, nebo to bylo poprvé, co jsem přijeli? To bylo poprvé, no. my jsme byli odvážní a věřili jsme se, že i pokud tady to nějak nepůjde, tak najdeme ještě jiné třeba město, ale určitě není důvod, proč vracet domů. Třeba Brno. No, tak. Nebo Brno je taky dobrý. Chtěli jsme do Liberce, že prostě pojedeme do Liberce, tam budeme žít, ale až jsme přiletěli do Prahy, jo, to bylo jasné, že tady zůstaneme. A proč do Liberce? Krásně to vypadalo na fotografii. A zdravíme do Liberce. Je to že jo, ne, jedna z velkých dominant Liberce. Uh, Rostane, prosím tě, je to pravda? Je, určitě. <laughs> jo, je, je to pravda a vlastně. Velmi důležitá věc byla to, že já opravdu mám rád pivo. A když jsem přijel do Čech, tak... Ale v Rusku všechny říkali, říkali vždycky, že nejlepší pivo je v Česku. Tak to bylo prostě... No to je pravda. Velký důvod. <laughs> A když jsme přestěhovali, tak... Olga začala pít pivo, mm-hmm. když už vojtě to prostě <laughs> neměla rada. První plzeň, pamatuju si do dneska, půl liter s kolenem, bylo to krásné, bylo to super a já jsem si nevěřila, že ten půl liter jsem si vypila a užila jsem si to. A myslíte si pořád, že v Česku je nejlepší pivo? Nebo se váš názor trošku poopravil po tom, co jste si tady otevřeli hospodu a, a <laughs> pivo tajku? Jsme se tak chodili po hospodách a normálně pili české pivo, půl litra má. A pak začali cestovat e, po Evropě a zjistili, že kromě českého piva ještě existuje něco jiného. Mm-hmm. A to byl ten začátek, protože z první cesty do Holandska my jsme se vrátili a měli v, v autě s sebou víc než 100 různých lahví piva na ochutnání, protože tam jsme nezvládli určitě všechno ochutnat. Museli jsme je všechno vzít s sebou a přijeli a začali ochutnovat. A Ujalo mě, jak se to pivo vyrobí, takže prostě tak rozmanitá chuť a palitra. A to vlastně mě ponořilo do toho světa piva, začal jsem číst různé knihy, jak se to dělá, 
hneď začal som skúšať doma vážiť to pivo a když první dvě várky byly z koncentrátu a moc se nepovedly, ale třetí várka byla už z původních surovin, mm-hmm. poctivá, <laughs> poctivý pale ale, který se hned poved a jsem se rozhodl, že to pivo, i když měl rád i předtím, ale teď můžu do toho ponořit ještě hlubš a to byl ten začátek. Mm-hmm. A... Když jsi vlastně ten svůj první pale ale z těch surovin uvařil, jaký to byl rok, to jsme tady nezmínili. Víme, že to bylo, v Čech, když jste už byli v Čechách. To Jaké bylo to? nějak 2011, něco takového. Něco takového. Takže dřevní doby českého kraftu. Ano. Představte nám váš holding, jak vlastně vypadá v současnosti vaše podnikání, co všechno provozujete. Holding nám ještě nikdo neříkal. <laughs> já, já furt žiju s takovým pocitem, že prostě něco děláme, Uh, máme pivote, jako provozujeme bar, něco k tomu vážíme, ale ten pocit, že bychom měli něco velkého, tak ten, ten já stále nemám. Ještě to není imperium. No, Mně se moc líbilo, jak jeden z našich stálých zákazníků řekl Birgit Universe, tak to se mi moc líbí. Jo. Jo? To, to je něco takového, co je daleko a zrovna něco, co, na co nemůžeš sáhnout přímo a je to něco, co je spíš v myšlinkách a v představě a v tom pocitu, uh-huh. co, co děláš. No a kdyby to měl nějak rozebrat pro ty třeba, co neznají úplně to, co všechno děláte? Samozřejmě. Uh, začnu od začátku. Jako první na naše podnikání vznikl e-shop uh, v roce 2012 na podzim, uh, ale v tuhle tu dobu e-shopy s takovým pivem to bylo tak náročné, nebo prostě nikdo vůbec nechápal, proč takhle drahé pivo by se měli vůbec kupovat a kdo se odvážil jich prodávat. Takže naše první dvě objednávky od Marka Kocvěr ze Stráhovu a ještě jeden zákazník ve Stodulkách bydli a možná. Jako, pamatuju si, jak jsme tam jeli. A to byly první dva nákupy a tím se to skončilo. No, takže, takže byli jsme docela zoufali. Takže jak to celý začalo? Začalo se to tím, že my jsme si řekli, že OK, přivezeme piva, vybrali jsme z zahraničních Hňovně a Mikellera, Zařídili jsme dovoz, otravovali jsme celníky, prostě jsme ten typ lidí, kdo v, v, za pět minut do konce pracovního dne, to znamená 16.55, vleze na celní úřad a řekne, my bychom chtěli dovážet pivo, řekně to nám, co máme k tomu udělat. A ty celníky byly úplně z toho jako, tak jako doveste. Ale když viděli třeba tu naši škálu stupňovitosti od 6 až po 42, tak úplně se jim z toho bylo Špatně. Já jsem rozhodl, že celníky v Praze nejlepší úřad. Celníky jsou super, jenže, jenže tím opravdu chci to pochválit, že na to, že jsme tam vlezli fakt jako pět minut před koncem pracovního dne, ale všechno nám krásně, ano, všechno nám bylo krásně vysvětleno a úplně jako děkuju moc. Našli jsme prostor nebytový v ulici Slávikova, tam jsme otevřeli prodejnu v Dubnu, takže docela dlouho to trvalo, než prostě to leželo u nás jako v, v chladu neštěstí. A tam jsme začali propagovat ten trochu jiný styl popíjení piva, spíš takový ten degustační, že jsme snažili se nalákat lidi spíš těmi informacemi, různorodnými chutí. A Nějaký rok to trvalo, než lidi se naučili chodit a pak bylo jasný, nebo v podstatě na základě toho, že naši zákazníci, kteří k nám chodili, říkali, že tolik skvělých piv tu máte, ale nemáme místo, kam si sednout. Chceme bar. My jsme říkali, ne, 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 ne bar ne. A pak ti řekne takhle jeden, druhý, třetí, desátý člověk, pak prostě slyšíš to furt a už nějak s tou myšlinkou žiješ. A spojili jsme si s naším kamarádem Románem, který taky k nám chodil a otevřeli jsme tenhle pivní bar, Birdík, který ze začátku byl vymýšlen tak, že tohle bude místo, kde budou zastoupena piva, který chutná i nám, že, budeme, že nebudeme snažit se udělat pivní bar jakoby největší podle počtu pip, ale budeme udržovat takový počet, kde můžeme rychle ty piva točit, že tam ty piva nebudou starý a že budeme to obměňovat pravidelně a prostě bude to furt zajímavé pro ty lidi. Ruslane, pivovar jste neotevřeli během jednoho roku, jak bývá u některých lidí zvykem, nějaký pátek vám to trvalo? Jo, ne, začali jsme vařit pivo, ne, 
ve větším množství hned až otevřeli bar. A na, na začátku si pivovar jmenoval jinak, si jmenoval Birlep, ale docela rychle jsme zjistili, že ten název už je registrovaná značka polské firmy, tak museli jsme vymyslet jiný název. A, což trvalo taky nějaký pátek. <laughs> vlastně e, měli jsme víc než 100 nápadů na nový, nové jméno pivováru, z kterých vůbec nemohli nic vybrat, ale náš kamarád, který je zároveň naším grafikem a dělá nám všechny etikety, e, vymyslel, že ten název Siberia bude moc hezký, protože má spojený s námi, má pivo uprostřed a hlavně, že on jako grafik může s tím pracovat. On právě přišel už jakoby s hotovou víze, s tím stromičky a se všem a bylo to úplně jako objevení po roku trápení. Jo, čili on nosil identitu a už to bylo jako té ono. Mm-hmm. Ano. A od začátku bylo jasné, že potřebujeme uh, nějakým způsobem motivovat vlastní pivovar, protože bylo jasné, že je těžké najít kapacitu v kvalitním pivováru, a pivovary, které kapacitu mají, tak nemají tu kvalitu. E, tak nad tím projektem jsme přemýšleli rok nebo dva. E, vlastně celý projekt celého pivováru e, byl zpracován námi. Pivovar byl dělán úplně podle našich požadavků, ale nejvíc nám trvalo to papírování. E, Sbírali jsme razítka víc než dva roku. E, Nejhorší na tom byl stavební úřad. Po roku čekání e, nějakého razítka nám volali celníky s tím, že my už ro- před rokem ještě poptali, že otevíráme pivovar, tak kdy? <laughs> říkali, že ještě čekáme a oni vlastně říkali, OK, tak my vám děláme teď celní povolení, protože teď máte už pivovar, technické tanky jsou v pohodě a všechno nám vyhovuje jako celnímu úřadu, tak oni nám dali povolení. Ještě to bylo v březnu 2019, ale poslední razítka jsme dostali 20, 23. prosince 2019 vlastně. Mm-hmm. To bylo přímo před Vánocama. Jak to teď jako vlastně vůbec vypadá ten pivovár? Jak to, jak to funguje nebo nefunguje? Jak vůbec funguje to nebo nefunguje to současné situace? V současné situace pivovár funguje dobře. Uh, určitě během v loňského roku jsme hodně zvětšili kapacitu. To je jedné, že vždycky od nuly ten růst je hodně velký. Ale eh, začali nás objevovat na celé evropském trhu. Máme hodně poptávek i na export, eh, ale ten lokální trh taky se žádá naše pivo tak jsme asi teď máme půl na půl export a lokální trh. Já se pamatuju, že my jsme ještě tři roky zpátky, kdy jsme byli jako letající pivovar, tak zajeněli jsme uh, různé možnosti, nebo hledali jsme možnosti, jak udělat plechovky, protože tehdy ještě nebyly uh, v České republice ty plechovkovací linky, nebo ty, které plnili něco do plechovek, tak to byly spíš ty energetické nápoje, limonáde, ti toho chtěli jako naplnit hned kamion. A, takže my jsme třeba byli třeba v Berlíně a tam jsme jednali s linkou, která by k nám teoreticky mohla přijet třeba z Holánska sem, všechno naplechovkovat a odjet zpátky, ale bylo jasné, že třeba tři roky zpátky by to bylo úplně jako předčasný krok. To by ještě nikdo vůbec nepochopil, proč ty plechovky, co ty plechovky jsou, takže samozřejmě zase Zichovec prostě udělal takový průřez do takového plechovkového světu přímo v tom jakoby, české pivo v plechovce. Samozřejmě zahraniční pivo v plechu dovážíme, já nevím, v roce 2015 jsme dovezli, jako začali jsme intenzivně jako soustředit se na dovoz pivo v plechovkách a propagovat, že to je dobrý obal, že je to skvělé, proč, je to, proč to tak je. Ale hodně jsme se obávali toho, že jestli naše pivo bude v plechovkách, takže to bude úplně jako nikdo, nikdo to nepochopí. Birgík je, je za mě tady nejenom v republice, hlavně v Praze pojem pro cizince. Proč? Já si myslím, že taková myšlenka putuje jako ve hlavě, protože když třeba přijde k nám, tak je to 
ty, je tu slyšet řeči různých, z různých zemí a já to velice zblízka pozoruju třeba v pivotéce, protože večer tam zaslechnete, já nevím, němčinu, francouzštinu, norštinu, chodí tam chlap z Mexiky, ale to, to jsou lidi, kteří bydlí tady. I v baru to v podstatě to samé, že dá se tu slyšet rozhovory v různých jazycech, ale spíš to jsou místní lidi. Samozřejmě po nějakém čase začaly k nám chodit i turisti, ale nejsou to takové ty turisti, kteří toulají po starému městu s málou mapkou, na které Praha 3 vůbec neexistuje. To se viděla takových mapek spoustu. Jo, že třeba někdo jde takhle prostě prochází se Prahou a zahledne pivotéka, vleze tam, rozpovídáme jsme se a on mi ukáže Prahu nebo tu mapku a zeptá se a kde jsem vlastně teď? A takhle tu mapu položí a říkám, no ty jsi tady. Protože to není jde prostě, to je jako by už mimo centrum a ty takové ty turisti s fotákami tu, ten širší centrum málo kdo objeví. To je úplně stejné, jak říkat, že my jsme bar pro holky. Ok, hodí. Tak jsem ještě neslyšel. Ne. Ale já taky neslyšel, ale je úplně stejné. Ok, hodí, když k nám hodí 30% cizinců, tak hodí 30% řekneme, že... Kdybych byl tady třeba provozní, tak podle čeho bych vybíral pivo na čep? Jak bych se rozhodoval, co tady budu čepovat? Jakou, jaký máte vlastně koncept tady v tomhle, co tady chcete mít na čepu? Od začátku jsme nastavili tak, že půlka piva na čepu je česká a půlka je zahraniční. Což je bylo hodně neobvyklé na lokální trh, ale vzhledem k tomu, že my jsme dovážíme spoustu zajímavých věcí, tak chceme, aby s tím se seznámili. A vybráme to pivo většinou podle zajímavosti a kvality. I na začátku s českým pivem byl docela problém, protože máme 15 vyčepů na český pivo, ale snažili jsme furt měnit a mít vždycky něco nového, ale na začátku to byl strašný problém, protože hodně pivovarů nedrželi tu kvalitu nebo neodpovídali našim požadavkám na, 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 na tu kvalitu. A v současné době nebo před koronou to před pár lety to se hodně zlepšilo. Celkem kvalita malých pivovarů v Česku se myslím, že hodně vyrostla. Ale stejné, snažíme se měnit pivováry, snažíme se měnit styly, co to se týče i lokálního, tak i zahraničního piva. Čili není to tak, jako některý hospodští už to mají tak, že mají třeba 10 pivovarů, ty točí do kola, co mají nabídce, což třeba je, já nevím, 50 piv a nepotřebují nic nového? No to určitě nejsme my. Teď minulý týden nám dovezli jsme pivovar Arpos z Lotyšska, jako úplně nový jméno tady a chystáme se na příští, příště přes příští týden a dalších ještě v týdnech další dovozy, takže určitě budou zajímavé věci. Jaký? V uvozovkách nejpodivnější pivo jste tady na Čepu měli, ať to bylo z Česka, Slovenska, Evropy. A když, když David říká podivný, tak to nemyslí jenom, jako, že tady Ladě doveze kost, kostku piva, kterou tady pak narazíte jako samospát, ale ještě něco třeba šílenějšího. V dobrým smyslu. Nebo? Ano, v dobrým <laughs> smyslu. Jo, dobrým. Já si myslím, že jedno z nejpodivnějších věcí, co by to mohlo být, ale nebylo, a to je Goze s rajčem, rajčatový. To dělal možná Crazy Pal, Kubo? <laughs> Kuba dělal ale, úplně všechno. Ale, ale je to velice populární pivní styl. Goze jako na styl Vladimiry. Aha. Protože tam ta, ta rajčatová šťava je velice populární a oblíbená. Třeba v letát nebo... Od rána, v, prostě, je, vy, vyprošťovák, jo? Prostě normálně, když Stuart nabízí nápoje, tak jako pomerančový anebo rajčatový džus, to je jako vedle těch dvou dvou nejpopulárnější. Mm-hmm. A ten rajčatový goze se soli s rajčem jako prostě jako frčí, jako tady marakuje. A vím, že Ruslan s Románem a s klukem ochutnávali v pivováru několik právě z ruské dovezených plechovek a že všichni kromě Ruslana a Romana poblíli se 
A ty piva jste všechny ochutnali, co tady jako čepujete, nebo valnou většinu třeba? Uh, já pokud tu mám možnost, tak tady se zastávím a ochutnám po, jako, po půl deci třeba, ochutnám to, co mě zajímá. Aby mít v tom přehled. Poslední dobu v pivotéce, když máme nový dovoz, tak si jedeme se s klukama a ochutnáme všechno, co jsme dovezli. Protože ochutnávat ve dvou je náročné a když je naspět, tak zvládneme ochutnat třeba celé portfolio, mm-hmm. což je super. Mm-hmm. Takže v poslední dobu jsme hodně dobrý na to. Mluvili jste o tom, jaký nejzajímavější pivo jste tady měli. A teďka by mě zajímalo, protože tím filtrem projde jako asi relativně málo třeba piv, zejména když řekl z těch hodně malinkatých pivovárků, tak co nejhorší vám tady donesl jako vzorek, nebo co se vám tady objevilo za úplně nejhorší sud. Buďte konkrétní, nemusíte být konkrétní, to nechám na vás, jenom by mě zajímalo, co to jako bylo, jak se to jako projevovalo, takový pivo třeba. My budeme se jmenovat určitě žádný pivovár teď v tom smyslu, ale na začátku po otevření potkali jsme hodně vzorku a hlavně, že my jsme v tom docela přísně a určitě to vracíme hned. Ale nejenom, že chceme to vrátit, a vždycky podpíšeme, jako, jako vadu jsme tam našli, ale některé pivováry odmítají to jako by přijat. A máme několik pivovárů v blacklistu, kterým prostě nespolupracujeme kvůli tomu. Určitě bylo spoustu, vlastně většina asi byly ležáky, kvůli tomu, že možná většina pivovárů vážili ležáky. Mm-hmm. A, ale i různé, různé styly. Nevím, i teď v pivotece furt nějakých 10 lachviček od nějakého pivováru na zkoušku ještě leží každý týden. Prostě furt v lednice máme speciální místo, kam dáváme vzorky, které nám přinesou a pak třeba sejdeme, sam, sejdeme se ve třech, třeba ve čtyřech a ochutnáme to všechno, co tam už krásně vychlázeno, čeká na naše nějaké vyjadření. Ale většinou to bohužel skončí tím, že já řeknu, omlouvám se, ale v takovém stavu ne. A můj hlavní důvod, proč ne, protože já, já si nemůžu dovolit takové pivo představit zákazníkům. Protože ten zákazník důvěruje mě, našim zaměstnancům, že my to, co jim doporučíme, tak to bude fakt dobrý. A ten člověk na nás spolehá, koupí si to pivo domů, přinese ho, otevře a tomu nebude chutná. A já už tak víceméně vím, jaké ty chutě jsou u těch lidí. Co na tom je nejhorší, za prvé já ztracím důvěru. A za druhé ten člověk pak už si to pivo nikdy nekoupí, i když třeba ho koupil i bez našeho nějakého v Slovině doporučení, jenom si ho vzal z regálu, přinesl domů, zjistil, že není to dobrý, tak on už pak pro to pivo po druhé nepůjde. A já vidím to jako problém, jak pro mě, tak pro ten pivovar, protože ten pivovar spíš ho hledá dlouhodobý odbyt a snažit se dobít ten trh průměrným pivem, není to ta správná cesta. A největší problém v současné době je oxidace. I když prostě dřív byly špatné pivo nebo zkažené, a, ale teď já si myslím, že oxidace je největším problémem v těch lachvích, protože jeden sládek z toho danku pivo hodná je dobrý a fakt dobrý. A tomu věřím. Ale když se stočili ručně z kohoutku do ty lachvy, pak uzavřili to bez peny, tak za takový dnu máte to prostě. To je problém na mnoha pivovaru a nejenom tady ty české kotlině. Určitě. My jsme třeba v Americe byli u diskuzi úplně ty samé stejné problémy. Takže není to tím, že v České republice prostě ty pivovary se o to nestarají, nebo je to špatný, třeba v Americe je všechno super, ne, tam těch pivovarů jsou tisíce a tam úplně ty samé problémy jenom prostě ve větším objemu. Prostě těch pivovarů je víc, ten problém je taky znát úplně ten samý oxidace nebo cokoliv. Řeší se tam úplně ty samé problémy. Prostě nejlepší pivovary ty věci kontrolují. Mají linky, mají měřit kyslíku, všechno. Čili je to o penězích i docela asi? A ano, určitě. Většinou to jde o peněze. Vlastně před pár týdny jsem objevil, že jeden nejmenovaný nový pivovar, který má dostatečně dobrý vybavený, dnes vzorky, které mají prošly dátum zvanlivosti, tak to asi nemělo tak vypadat. V diskuzi se často řeší, že český pivo je buď jako hrozně levný nebo hrozně drahý a zejména v těch hospodách, kde jako je v jednom tom extrému, tak je k tomu jako hodně velká diskuze. Myslíte si, že jako je levný nebo drahý a, a co je vlastně dobře? Má být drahý nebo má být levný? Kde by to český pivo mělo být, ať už pro toho zákazníka nebo z toho pivovaru ven? 
Co je nějaký provokativní dotaz? No, ano je. Že tohle pivo má být kvalitní, bez ohledu na tu cenu. A ta cenová politika si myslím, že s kvalitou jako souvisí určitě, ale hlavně v tom, že kvalitní věci podle mě nedá se dělat levně. A když někdo dělá levně a kvalitně, tak jako asi nějaký, nějakým kouzlom ovládá nebo něčím. Takže já si myslím, že české pivo by mělo být kvalitní. Já si myslím, že je to velmi důležitý dotaz a možná i to je vede k tým problémům, který mají české pivovary, který nemají peníze na třeba centrifugu, lahová cilinku, měřič kysliku, měřič CO2, laboratoř, cokoliv řeknu ještě. Uh, protože na všechno je to potřeba velké peníze. Ty peníze musí zaplatit uh, lidi, kteří to pivo kupují. Když je pivo je levné, tak prostě z těch peněz zaplatíš suroviny, zaplatíš sladká, zavozáka, nájem prostoru, elektřinu a, a nemáš navíc peníze, aby koupit nějaké další vybavení, které pomůže pak s tou kvalitou. <laughs> Uh, růst prostě. Uh, uh, já si myslím, že bylo by dobré, pokud lidi uh, to ch- t- taky pochopili, proč to pivo není tak levné, jak by oni to chtěli vidět. Jo, protože v tom pivu nejenom uh, naklady, které jsou součástí toho procesu výrobního, a i naklady na zlepšení kvality jo, nebo rozšíření toho provozu. Prostě ty naklady, které jsou i pro budoucnost. Uh, jak z toho ven? Je nějaká cesta? Uh, vzdělávání. Jako, jako ze všeho. <laughs> Hodně o tom povídat. Mně někdy přijde, že právě to, co my děláme ve velké části, je taková osvěta. Uh, jak chuťová, tak i ta hodně, hodně věcí třeba od nás dozví zákazník v pivotece při rozhovoru, prostě, že dozví třeba, že ten chmel... Já vím, že jeden z našich zaměstnanců právě uh, takhle večer, ještě v dobu, kdy to bylo možné popít přímo v pivotece, tak oni tam třeba vyndali putliky s chmelem a spočítali prostě, kolik chmelu je potřeba, aby udělal takhle na chmelonou ipu. A hned ten člověk viděl, uh, kolik uh, kolik nákladů jenom na ten materiál, jenom na ty suroviny. A tomu jako hodně pomohlo pochopit, proč to tolik stojí. Jaký pivo vám tady chybí z vaší země? O, my jsme tam pořádně nebyli ještě. <laughs> to chutná nic. Jako, no opravdu, my jsme si furt přemýšleli o tom, že OK, v létě uděláme si výlet do Moskvy, do Petrohradu, Máme tam kamarádi, který tam nás rádi uvítají, ale furt v tom prostě zvítězí nějaká jiná destinace. Takže, takže z ruských piv já mám ochutnáno málo. Málo. Mm. se. Pivo v Rusku nebylo nikdy tradičním napojem a možná často bylo jako doplněk třeba k vodce. <laughs> Na zapíjení. <laughs> Na zapíjení. Právě, aby nepít vodu. A vlastně, ale v současné době ten Trh s kraftovým pivom v Rusku je hodně zajímavý a spoustu pivovarů, které dělají zajímavé věci a rád bych sem z toho něco i ochutnal. My jsme měli naplánovanou akce spolu s pivovarem Joe's z Jekaterinburgu, to by mělo být na podzim 2020, že by oni tady udělali plný showcase. Připravovali jsme to tak co celý rok, že Oni, že by nám připravili svoje limitované věci z jejich Barry Lajet projektu. Prostě nezbírali bychom fakt jako krásné portfolio, ale nic, nic nedovalo. Se. Ale měli jsme uh, Tapte Cover s ruskými pivovarama. Asi š- jo, jedno, a bylo hodně populární, přišlo spoustu lidí. No, protože je tam, když to jakoby nezbíráš všechny ty pivovary, tak určitě jsou tam několik jako fakt vynikajících. Ale jinak řeší se ty samé problémy, to potvrzuju. Mm-hmm. Jako oxidace, kvalita, etikety, balení, úplně to samé.
A vyplatí se to vůbec dnešní době povrzat kamenou pivotéku, nebo bylo levnější mít sklad a tam prostě nějakého skladníka, který si rozklikne na nějaký e-shop a tam to bude jako odesílat bez kontaktu se zákazníkem? Já si myslím, že hodně zoliží na tom modelu podnikání. Samozřejmě takový model taky, jako oba dva ty modely můžou existovat. Můžou existovat úplně jako souběžně, protože my dáváme velký důraz na právě ten kontakt a na komunikaci se zákazníkem. To je ta naše přídaná hodnota, proč k nám ty lidi chodí. Že pro nich nejenom stačí to, nejenom to neklikat, dát do košiku a objednat dopravu, ale právě hledá je tam tu konverzace, rozhovor, nějakou informace, ten celý prostor, takový birgic meditation space. Prostě tam přijdeš a můžeš procházet celé ty regály, koukat na etikety, furt se to mění. Takže je to místo na, na, na takové to uklidnění, skvělou komunikace jak s personálem, tak se s ostatními lidmi, kteří chodí a to spoustu zákazníků to oceňují právě tu komunitu. Takže myslím si, že není to proti sobě, ale Paralelně. Spousta lidí, a minimálně zase tady té české kutlině, má za to, že když už nebudu, nebudu vidět, jako co mají dělat, tak si otevřu hospodu. A ono to asi není tak jednoduché, jak si tak lidi myslí. Já si myslím, že každou práce se dá dělat, jako by vykonávat složitým, náročným a dobrým způsobem, ten správný. Protože když třeba já si představím, že bych chtěla mít nějakou, já nevím, řeknu menší restauraci nebo něco, kde by se dobře vářilo, kde by byly dobré nápoje, tak musím se postárat o dobré surojiny, dobrou recepturu, dodržování těch receptur, to znamená tu stabilní kvalitu, pravidelnou obměnu nějakou, starat se o hosty, o čistý záchod, o spokojený personál, přitom všem nezapomenout na, aby mi ta finální, jako ten byl <laughs> utraty a příjmy. Celý, ano, příjmy, aby mě pak zůstalo něco na svůj život. Prostě když to všechno dám dohromady, tak jako mít hospodu je super nápad, ale fakt je to prácný. Hmm. Máte nějaký projekt, který jako třeba ještě nechcete spustit nebo můžete jenom naznačovat? Od začátku, když jsme plánovali a projektovali pivovar, tak Chtěli dochomit i nějaké místo na litajce pivovary, kvůli tomu, že já jsem tady litál po pivovarech několik let a vím, jak je to těžké, ale v současné době máme s tím problém, že nemůžeme najít tu kapacitu pro lidi, kteří chtějí nasvářit. A, a máme spoustu zajímavých rozjetých projektů, které v nejbližší době budeme mít zveřejňovat a, a plechovkovat. Dobře, takže to nějaké tekuté projekty. Těkuté projekty. Vlastně od poslední dva, tři měsíce spustili jsme několik uh, řád piv a v těch řádech máme různé zajímavé nápady. Prostě jedna řada je IPA to a IPA ton, uh, kde budeme mít během roka hodně různých IPA a hodně jich už máme v tancích povážené, pak máme řadu ovocných piv, třeba tady máme pochovku jamy, budou ještě jamy další. Máme řadu Evolution, ve které jsme spolupracujeme s firmou, která vyvíje nové odrudy chmele, pestuje nové odrudy chmele. S tím taky budeme pokračovat. Spoustu věcí, spoustu napadů. Máme se taky na přijedou nové, nové jména z Ameriky třeba, chystáme se spoustu zajímavých věcí, spoustu kyselých a nachmelených, teď nám dorazil Trilum a Cascade, úplně krásné, nádherné piva. Samozřejmě, že budou pochopitelné proti, kdo už se dostal tím kyselým chutí a divokem, ale je to úplně jako krása. Jak v Librium de Garde můžeme naznačit ano. pauze exkluzivně pro tento mm-hmm. pořad, který frčí. <laughs> To je nádherný. Mám dovolený cloud water s jejich úplně posledními pivami, to, co oni stačili minulý, před minulý týden jejich narozeninové piva, už je to připravené na paletu a doufám, že tenhle týden pojede směr Praha, takže příští týden bude tady, takže určitě nenecháme vás na suchu a budeme starat se o to, aby i v karanténě bylo o čem pobavit se, já nevím, takhle přes Skype, přes Zoom nebo jakkoliv. YouTube. 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 <laughs> Máte ještě něco, co byste chtěli říct, nebo 
co byste chtěli jako vyslat za svoje poselství našim no, divákům? Určitě, já bych chtěl poprosit všechny lidi, aby podporovali vedlejší podniky, malé podniky, nejmenší, které prostě máte v okolí, protože určitě všechny jsou teďka v těžké situace, a, tak o tom každý musí popřemýšlet a podporovat. Takže jestli chcete koupit oběd, radši zavolit do nejbližší restaurace, kam jste chodívali a zeptat se, jestli můžu objednat telefonicky a za půl hodiny si vyzvědnout, to je ta nejlepší cesta, co můžete udělat. Tak jo, děkujeme. Takže přátelé, to je všechno z dnešního pořadu osobnosti piva. My se s vámi loučíme, děkujeme za pozornost a budeme se těšit u dalších dílů. Děkujeme. Máme pro vás připraveno seznam dobrých Men. A myslím si, že bude z čeho vybírat. Každopádně žávte telefony a myslím si, že Honzo, že by nás tak měli začít odebírat, to je lajkovat pravda. a sdílet. A samozřejmě nejenom Honzu, mě a Olgu, Ruslana, za Birky, za Sibery, za Pivotéku. A my vám děkujeme za čas. Děkujeme. A co se daří. Díky. Díky. Ruslane, kdybys byl pivo, Jaký bys byl pivo? Kde bychom tě našli v pivotéce nebo v hospodě? Já si myslím, že hodně záleží na kvalitě, tak byl bych sem kvalitní pivo. A nějaký třeba styl nebo druh? Já nemám, já osobně nemám žádný oblíbený styl. A každý styl snažím se posuzovat. Takový diska toho stylu, jak to má být. Tak já si myslím, že to bylo kvalitní pivo, ale uh, každý v, v, mě by našel, co mu chutná. <laughs> Olgo? Uh, Tříletý lambik minimálně. Tříletý lambik, to zní dobře.